ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம் சி ஒன் அனாலிசிஸில் சி ஒன் அனாலிசிஸ் மூலமாக சாயில் கிளாஸிஃபை பண்ணி டேபிளர் காலம் போட்டு கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணோம் கிராஃப் ட்ரா பண்ணிட்டு கிராஃப் எந்த மாதிரி அந்த கவு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சாயில் வெல் கிரேடட் சாயிலாக பொர்லி கிரேடட் சாயிலாக யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயிலாக இல்லை கேப் கிரேடட் சாயிலாக அதுக்கு அந்த கவு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ புதுசாக ஒரு டேம் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தியரட்டிக்கலாக சாயில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டேம் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த டேம் பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் வரும் இப்போது டுவெண்ட்டி எம்எம்மில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம்மில் ரீட்டைன் ஆனது போக கீழே பாஸ் ஆகி வரக்கூடிய பெர்சன்டேஜ் ஃபைனர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வரும் இப்போ டென் எம்எம்மில் எவ்வளோ பாஸ் ஆகி மீது ரீட்டைன் ஆகி மீதி பாஸ் ஆகி வருதோ அதுதான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்குள்ளது டென் எம்எம்மில் பாஸ் ஆகி வரக்கூடியது ஓகேவா இதே மாதிரி இப்போ இதை எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜை சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஃபைனர் தன் டென் எம்எம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா புரியுதா அதாவது டென் எம்எம் சைஸை விட குட்டியாக சின்னதாக உள்ள பார்ட்டிகிள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த சாயில் சாம்பிளில் இந்த ஒன் கேஜி சாயில் சாம்பிளில் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதுவே இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தென் டென் எம்எம் இப்படி சொல்லலாமா ஓகேவா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து டென் எம்எம்மை விட ஸ்மாலராக இந்த சாயில் சாம்பிளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு மூணு டேம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு தியரட்டிக்கலாக சாயில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி சைஸ் பை விச் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் ஓகேவா இன்னொரு டைம் என்னென்னா த சைஸ் பை விச் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சைஸ் பை விச் டென் பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் ஓகேவா புரியுதான்னு பாருங்கள் அதாவது இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மாலர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எதில் இருக்கோ அந்த சைஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மாலர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எந்த சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ டென் எம்எம்னா டென் எம்எம் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள் ஸ்மாலராக எதில் இருக்கோ அந்த சைஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு தேர்ட்டி இது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ த த சைஸ் பை விச் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் அப்படின்னா தட் டூ எம்எம்மை எடுத்துப்பாங்க பட் த சைஸ் பை விச் டென் ப டென் பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் எம்எம் சைஸாக எடுத்துப்பாங்க இது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டி சிக்ஸ்டி ஓகேவா இது என்ன டி தேர்ட்டி இது டி டென் இப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவ் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைனர் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் இந்த டென் எம்எம்க்கு கீழே இருக்குது ஓகேவா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் என்ன தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் இந்த டூ டூ எம்எம்க்கு கீழே இருக்குது டூ எம்எம் விட கம்மியான சைஸ் இந்த டூ எம்எம் சியூவில் பாஸ் ஆகி போகக்கூடிய சைஸில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் வரும் அதுதான் இங்கே நம்ம ஒரு மூணு டேம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் கால்குலேஷனுக்காக டி சிக்ஸ்டி டி தேர்ட்டி டி டென் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை கிராஃபில் இருந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அக்யூரேட்டாக நமக்கு வராது மாறி வரும் ஓகேவா அப்போ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா தேர்ட்டி இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல டி டென் டி சிக்ஸ்டி டி தேர்ட்டி டி டென் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருப்போம் இந்த கவ் இப்படி கிராஸ் ஆகும்போது இதுக்கு நேராக என்ன வருதோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் இது என்ன சைஸ் சைஸ் லாகில் தான் இருக்கும் திரும்ப நம்ம ஆன்டி லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ஒரிஜினல் எம்எம் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா எம்எம்மாக தான் லாகில் கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிருப்போம் திரும்ப ஆன்டி லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எம்எம் கிடச்சிரும் அந்த எம்எம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நம்ம இந்த ஃபார்முலா வரும் இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போது ஒவ்வொரு கிரேட் சாயிலுக்கும் இந்த டி தேர்ட்டி டி சிக்ஸ்டி டி டென் அப்படிங்கிற அந்த கிராஃப் பார்த்தோம்ல ஓர்லி கிரேடட் வெல் கிரேடட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சியூ ஓகேவா சியூக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னு பாருங்க D60 சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டி டென் ஓகேவா இதுதான் சியூக்கான ஃபார்முலா இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் வெல் கிரேடட்டுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இங்கே என்ன போடுவோம் பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன போடுவோம் சைஸ் எதில் கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவோம் லாகில் கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவோம் ஓகேவா வெல் கிரேடட்க்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி அதோட கிராஃப் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னா என்ன இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு நேராக இங்கே என்ன சைஸ் வருதோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி தேர்ட்டினால் என்ன தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு நேராக இங்கே என்ன சைஸ் வருதோ அதை டி தேர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் டி டென் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் இந்த டென் பர்சன்டேஜுக்கு நேராக என்ன சைஸ் வருதோ அதை வந்து நம்ம டி டென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ பொருளி கிழக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே என்ன பர்சன்டேஜ் ஃபைனர் இங்கே அதோட சைஸ் ஓகேவா 
இதில் கிராஃப் எப்படி வரும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் வரும் இங்கே எல்லா சைஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதான் நம்ம வெல் கிரேடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ் தான் இருக்கும் ஒரு சைஸுக்கு மேலே இதில் இருக்காது பார்ட்டிகிள்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னா இந்த இடத்துல வரும் இந்த டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டி தேர்ட்டி டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டி டென் ஓகேவா இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி சிக்ஸ்டி டூ டி டென் இந்த ரேஞ்சு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை வெல் கிரேடரில் வரும் இந்த டி சிக்ஸ்டி டூ டி டென் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நியராக இருக்கும் எதில் புவர்லி கிரேடட் சாயிலில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயில் பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயில் எப்படி இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் ஓகே அந்த கவு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி இங்கே வந்து டென் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க சைஸை மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் இடத்துல தான் உங்களுக்கு வரும் சேம் வேல்யூ இருக்காது அப்ராக்சிமேட்டாக சேமாக இருக்கும் டி சிக்ஸ்டி டி தேர்ட்டி டி டென் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூ டி சிக்ஸ்டி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டி தேர்ட்டி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டி டென் ஓகேவா இந்த மூணுமே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ரேசியோ போடும்போது என்ன வரும் இது என்ன யூனிஃபார்ம்லி யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயிலோட கிராஃபு யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயிலுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா டி சிக்ஸ்டி டி தேர்ட்டி டி டென் மூணுமே சேம் வேல்யூ தான் கிட்டத்தட்ட வரும் அப்போ சால்வ் பண்ணும்போது சியூ அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எக்ஸாமில் யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயிலுக்கு சியூ எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க இன்னா சியூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன கிரேடட் சாயில் கேட்பாங்க வெல் கிரேடடாக போர்லி கிரேடடாக யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயிலா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டேம் இருக்கும் அது என்னன்னு பாருங்கள் 